Miss Carl Estrada abay na baba on dito po sa pinakamalaking uh, issue kung saan hanggang sa ngayon di umano ay uh, hindi pa rin nababayaran ng pagkakautang dito ang lahat na yan but before that if you haven't subscribed yet to my YouTube channel please don't forget to like, share and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates Sa uta, ang TV actress host na si Carla Estrada sa ex-girlfriend ng anak ng si Catherine Bernardo Kampo ni Catherine, kinalampag ang ina ni Daniel Padilla matapos manawagan ang ilan sa mga supporters ni Catherine na tila napagsamantalahan raw ang kabaitan ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging rebelasyon ni Manay Christy Fermin sa kanyang programang Christy Fermin It kung saan ba si Rao sa kanyang mga natanggap na impormasyon 20 million pesos raw ang utang ni Carla Estrada ni Catherine Bernardo na tila matagal na raw hindi binabayaran. Nariko ang detalyadong balita na umani ng iba't ibang sentimento sa social media nung sinamantala ang taba itan ni Catherine Bernardo. Ito ang naging mensahe ng mga avid supporter ng Asia's Phenomenal Star na si Catherine Bernardo. Patapos ang naging balitang tila 20 milyon raw ang putang ng ina ni Daniel si Carla Estrada sa ex-girlfriend ng anak. Sa naging revelasyon ng veteran columnist writer si Christy Fermin, dito ay ibinulgam ng kanyang source na tila matagal na at taon na inabot ang 20 million pesos ng utang ni Carla Ficatmin. Ngunit magpasang ganiyon ay hindi pa raw nababayaran kahit na alam na raw ng magulang ng ex-girlfriend ni DJ. Magmula nga ng maghulay ang dating couple at tinawag na cast niya ang masinag Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Umus bung na ang samot saring isyo na bumabalot sa tunay raw na ugali ng mga Padilla. Ang tatakapan ng ilan, masyado raw bang maggarbo ang lifestyle o pamumuhay ng pamilya ni Daniel kahit nakaabot ng 20 million pesos ang view mo na yung ni Carla Estrada sa ex-girlfriend ni DJ. Hindi nga makpaniwala ang maraming supporters si Catherine Bernardo at kaninang pinipiyap na nakamantala raw ang kabaitan ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Ay mismo sa viral comment ang sunat is an online. It's just sad na parang nasamantala ang kabaitan ni Catherine ng pamilya ni Daniel. Don't get me wrong, opinion ko naman to sa mga puwento ng milyon ng utang ni Carla kay Catherine. Grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano nila napapayad si Kat na maglabas ng ganong ganating pera at utang nila ng ganong ganang na. Sa panahon ngayon, hindi biro ang 20 million. Di hindi mo nga maisip siguro kung bakit kailangan umutang ni Carla kay Kat ng huge amount. Para saan di ba? Sa pagkakaalala ko, 2021, no last project ng Kat niya. And that's too good to be true. Million din naman ang kinita ni Lajat kasi streaming up and exclusively ang pinalabas. So bakit niya ginawang mga utak? Sobrang garbo ba ng lifestyle nila to the point na marami silang kailangan bilhin for their everyday living? Hindi naman siguro para sa layo nila kasi nagtatrabaho rin naman si Carla at anak niyang si DJ. Basis sa kwento ng source si Christy Fermin, matagal na raw ang ikutang na yan ay eh, hindi ba raw talaga nababayaran. Kung totoo man, ang dami-daming pagkakataon na may kita sila sa TV and Project. Sana inunti-unting bayaran. Medyo nakakahiya kaya may utang sa totoo lang. Yun nga libo lang ang atraso mo sa kaibigan or kakinala mo, hindi ka na makatulog. Yun pa kaya milyon-milyon? Grabe, pakagabi-gabi na lang siguro akong babagabagi ng konsensya ko. Kung ako ang nakasaptayo ni Carl Estrada. Unless kung talagang walang balak bayaran o wala pang pambayad. Pero napaka-imbisig ni nun. May show siya sa TV Pod. And halos lahat ng mother and son endorsement ni DJ kasama si Carla. Yung can do na diba? Kasama si Carla doon. Sana kung may totoo man, nagbayad sana siya. Mas lalong makakahiya ngayon, lalo't for sure, alam man ang magulang ni Kat ang tungkol sa utang na yan. Just imagine, nakuha ni Kat na itago sa parents niya for how many years na malaki pa lang at transu ni Carla sa kanya. And yan, nakuha siyang lokohin ng anak nito. Hindi mo alam kung may konsensya ba si Daniel or matigas ang muka. Puting ina si Noyo, sana may isang babae lang at di na umunit ng pangaliwa. 
at just me yung marimar. Ang dami at mukhang taon-taon yung ginawa kay Kat. Well, hindi natin masisisi kung may katotohanan mang naniningil na si Kat sa utang mong pamilya ng ex niya. Tadal na rin at kailangan ng bayaran. And besides, wala naman na sila. So anong sense na huwag pa silang magbayad? At saka kakapala na lang ng face kung hindi ngayon, wala silang sa plano-plano. I couldn't agree more sa mga nagsasabi na malamang sinamantala si Kat. Napakabait na dalaga para dagguhin yung ganyan. Nakapaawa lang. Angko, matapos ang naging trending at viral comment post ng isang fan ni Katin Bernardo kung saan nanindigat na mukhang nasa mantala raw ng pamilya ng kanyang ex ang kabaitan ng dalaga dahil tila kung may katotohanan ng love ang 20 million pesos na pagkakautang ni Carl Estrada sa ex ni DJ. Tila kakapalan na lang raw ng mukha kung hindi pa sila magbabayan. Lalo tapos na ang ranusyon ni Kat sa team ni Chipper na si Daniel Padilla. Matatandang ang lahat ng ito ay nag-ugat sa naging revelasyon ng columnist writer na si Christy Fermin na tila magmula ng matiwalay si DJ at Kat. Umos buong na ang mga balitang lubog pala sa utang si Carla Estrada sa ex-girlfriend ng anak. Ano ang iyong magiging opsyon? Matapos pa rin diga ng ilang mga supporter ni Kating Bernardo na nang dahil sa kabaitan na atres, tila nasamantala ito ang pamilya ng kanyang ex-boyfriend. Yan ay ilan lamang sa mga aligasyon sa ina ni Mr. Daniel Padilla na si Miss Carla Strada. Ilang beses na patuloy na pinag-uusapan to online pero dahil sa pananahimik na ni Miss Carla Strada ay uh, talagang itinuturo siya at dinidiin na isa sa pinakamalaking factor kung bakit nagkaroon ng problema itong si Katrin at saka si Daniel Padilla. Pero hindi rin naman natin masisisi ang mga netizen na mag-isip at mag-speculate na mga ganitong bagay dahil hanggang sa ngayon ay nananahimik pa rin naman ang magkabilang kampo. And uh, isa rin sa mga nakikita natin na talaga namang pinaka-best solution para matapos ng lahat ng mga aligasyong ito ay uh, si mismo si A. Mr. Uh, Mr. Daniel Padilla at Miss Kathleen Bernardo ang magsabi sa publiko na unang-una, they, they are a public figure at isa sa mga talagang kailangan na mag-explain diba? sa publiko dahil ang publiko ang nasaktan para sa kanilang dalawa. Kaya nga ang birungan ng ilan sa mga netizen na hindi lang daw di umano si Kathleen ang sinaktan ni Daniel kundi ang lahat ng mga fan ng Kathleen at hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin tahimik at tikom ang bibig ni Miss Carla Strada patungkol sa mga aligasyon na meron nga siyang malaking pagkakautang at yung balita na pinagsamantalahan nila ang kabaitan ni Catherine Bernardo.